ഹലോ ഫോർട്ടിയേഴ്സ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നതാണ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷന് വേറെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അഡൽട്ട് ലേണിങ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ഈ പേര് കാണുമ്പം തന്നെ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അഡൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ആൾക്കാർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വിദ്യാഭ്യാസം അപ്പം അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ആൾക്കാരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നല്ലേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് ചോദിക്കാം അതെ അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരും അഡൽട്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പേര് പറയാത്തത് ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ വേറിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുക അപ്പം നമ്മളും അഡൽട്ടായിട്ട് നമ്മളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ സംശയം തോന്നാം അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പെടുന്നവരല്ല ഈവൻ ദോ വി ആർ അഡൽട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ നോട്ട് ലേബിൾഡ് ആസ് പേഴ്സൺ അണ്ടർ ഗോയിങ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ കാരണം നമ്മളൊരു യൂഷ്വലായിട്ടുള്ള വേയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്ന എപ്പോഴാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങും അല്ലേ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴ് എൽ കെ ജി തുടങ്ങും പിന്നെ യു കെ ജി ആകും പിന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ് ചേരും അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പണ്ടൊക്കെ അതിന് പറയുന്ന പേര് പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രീ ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് മാറി പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാജുവേഷനിലേക്ക് പോകും ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം സാധാരണ അക്കാഡമിക് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് ഇത്ര ഇയേഴ്സ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം അല്ലേ അത് കഴിയുമ്പോഴോ പിന്നെയും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് പോകും അത് രണ്ട് വർഷമാകാം ചിലപ്പോൾ അത് കൂടുതലുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ കൂടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എം ഫില്ല് പി എച്ച് ഡി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാണ് അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പോക്ക് പക്ഷേ ഈ അത് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അഡൽട്ടായി കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നു അപ്പോഴും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നല്ല പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ യൂഷ്വൽ സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കരിക്കുലം സിലബസ് എക്സെട്ര പക്ഷേ ഈ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്തെന്നാൽ ഇതിൽ പറയുന്ന അഡൽട്ട്സ് മറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോലെ ഉള്ള അഡൽട്ട്സിനെ കാട്ടിൽ ശകലം വ്യത്യാസമുള്ളവരാ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നമ്മളെപ്പോലെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ടേ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയവരല്ല അവർക്ക് ആ നോർമൽ വേ ഓഫ് സിസ്റ്റമൈറ്റ് എഡ്യു സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യാത്തവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെയാണ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ മീനിങ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്രോൺ അപ്പ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഹു ആർ മോർ ദാൻ എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക അഡൽട്ട്സിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക തരം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾഡർ ആൻഡ് മെച്ചുവർ പേഴ്സൺസ് ഇപ്പം രണ്ട് തരം മീനിങ് ആയി അപ്പം നമ്മളിതിനകത്ത് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഞാൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ മീനിങ്ങാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾഡർ ആൻഡ് മെച്ചുവർ പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് എ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോൺ അപ്പ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഹു ആർ മോർ ദാൻ എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ദോസ് അഡൽട്ട്സ് who could not get any formal education in the early days of their
മനസ്സിലായാലോ ഇപ്പം നമ്മളുടെ നമ്മൾ അഡൽറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ അണ്ടർ ചെയ്യുന്നു മറ്റേ കാറ്റഗറി വേർ അഡൽറ്റ് ആണ് അവരുടെ അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായി എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അവർ ആദ്യം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടത് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങേണ്ട സമയം തൊട്ട് അവർ സ്കൂളിൽ പോവുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് പ്രായപൂർത്തിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പഠിത്തം പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ മീനിങ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മെയിൻലി ഡെഫിനേഷൻ തന്നത് ബ്രൈസൺ ബി ആർ വൈ എസ് ഒ എൻ ബ്രൈസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും പിന്നെ ഏണസ് ബ ബേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേരുടെ ആണ് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ മിക്ക പുസ്തകത്തിലുള്ളത് അതിനകത്ത് ബ്രൈസൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിച്ച് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആൻ വിത്ത് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് ക്യാരിഡോൺ ബൈ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഹു യൂസ് ഒള്ളി പാർട്ട് ഓഫ് ദിയർ എനർജി ടു അക്വയർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിത്ത് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് അതായത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസോട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും വിച്ച് ഈസ് ക്യാരീഡ് ഔ ഓൺ ബൈ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് പ്രത്യേകം സ്കൂളിൽ പോവുക കോളേജിൽ പോവുക ഒന്നും വേണ്ട അവരുടെ ആ ഓർഡിനറി ലൈഫിൻ്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബിസിനസ് ഉള്ളവരെ നല്ല അർത്ഥം അതായത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യവും കൂടെ കാണിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കുക അല്ലാതെ അവർ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുക കോളേജിൽ പോയി പഠി പഠിക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൻ്റെ എനർജിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് പഠിക്കാനും ഉപയോഗിച്ച് പഠിത്തം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവരെയാണ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അതിൽ കൂടെ അവർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് നേടിയെടുക്കുന്നു അതാണ് ബ്രൈസൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പിന്നെ ഏൺസ്റ്റ് ബേക്കർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ കോഴ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ അപ്പ് കൺകറൻ്റ്ലി വിത്ത് വർക്ക് ആൻഡ് ദ ഏണിങ് ഓഫ് ലിവിങ് അതായത് സാധാരണ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഡെഫിനേഷനോട് ഇതിനും സാമ്യമുണ്ട് അതായത് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ കോഴ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ അപ്പ് കൺകറൻ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ നോളജ് നേടിയെടുക്കുക അത് ഫോമലായിട്ടോ ഇൻഫോമലായിട്ടോ ഒക്കെ ആകാം ആ തരത്തിൽ നേടിയെടുക്കുന്നത് കൺകറൻ്റ്ലി വിത്ത് വർക്ക് ആൻഡ് ഏണിങ് ഏണിങ് ഓഫ് ലിവിങ് അതായത് ജോലിയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്കും ഈ പറയുന്ന അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അണ്ടർഗോ ചെയ്യാം അതാണ് ബേക്കറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻലി ഡെഫിനേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മീനിങ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള എടുത്ത് ഡെഫ് ഡിഫൈൻ ദ എഡ്യു അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം ആ തരത്തിൽ പഠിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചില പ്രത്യേക ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഓൺ എ പാർട്ട് ടൈം ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജോലി ചെയ്തുള്ള ആൾക്കാരോ ഉണ്ടാവാം അവർക്ക് ആ ജോലിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുപോകാം അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഹൗസ് വൈഫ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ വീട്ടിലെ ചില ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവെച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതൊരു പാർട്ട് ടൈം ബിസിനസ് ആണെന്ന് ബേസിസിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാം പിന്നെ എൻ്റയർലി എ വോളൻ്ററി പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വയസ്സാകുമ്പോഴോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് ചേർക്കും പിന്നെ അത് സിസ്റ്റ് അങ്ങ് പോകുകയാണ് അങ്ങ് പഠിത എവിടെ വരെ പഠിക്കുന്നു ആ എൻഡ് വരെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷ
ഒരു വോളണ്ടർലി ആയിട്ട് വരുന്നവരായിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു ഫീച്ചർ മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ ഫ്രീഡം ഫ്രം ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഠിക്കാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിരക്ഷരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നോളജ് ഒത്തിരി കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പലതിനെപ്പറ്റി അവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും പിന്നെ അവരൊക്കെ എഴുതാനും വായിക്കാനും തന്നെ അറിയണമെന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പത്രം കിട്ടിയൊന്ന് വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ പേരെഴുതാൻ അറിയത്തില്ല എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എഴുതത്തില്ല അറിയത്തില്ല കണ്ടില്ല തമ്പിൻ പ്രശ്നമൊക്കെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഗ്നറൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ നോളജ് വളരെ 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 കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈ പറയുന്ന അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന നോൾ ഇഗ്നറൻസിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് മോചനം കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സ്കൂളിൽ ചേരാൻ പറ്റിയില്ല കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം അതിന് അത് പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ആകാം ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പോവർട്ടി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളാകാം അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം അവർക്ക് സ്കൂളിൽ ചേരേണ്ട സമയത്ത് ചേരാൻ പറ്റാതെ പോയതും പഠിക്കാൻ പഠിത്തം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയതും അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ടേ ഇപ്പം അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആകുമ്പം പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു പ്രായപൂർത്തിയായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അന്നേരം തൊട്ട് ലൈഫ് ലോങ് വരെ പഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ്നെസ് ഈ വ്യക്തികൾക്ക് കാണും കാരണം അവർക്കൊരു ഒരു സെൻസ് ഓഫ് എന്താ ലോ എന്തായത് ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്നതെല്ലാം നഷ്ട കിട്ടേണ്ടതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എനിക്ക് വിദ്യ അഭ്യസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി അവർ പഠിത്തം തുടങ്ങിയാൽ അവർ ലൈഫ് ലോങ് ടൈം വരെ പഠിക്കാനും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാനും അവർ ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ഇറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് എന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത്രയാണ് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അഡൽട്ട് ലേണിങ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന ഒരു പ്രത്യേക സിസ്റ്റം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഇനി അടുത്തത് നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് അതിൻ്റെ നീഡെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പല പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുകൂടാതെ തന്നെ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗിവ്സ് എ ന്യൂ ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ഇലക്ട്രേറ്റ് പീപ്പിൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ളൊരു ഹൈലി പോപ്പുലസ് കൺട്രിയിൽ ഒരുപാട് ലക്ഷോപലക്ഷം നിരക്ഷരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട് അവർക്ക് അവർ ഇലിറ്ററേറ്റ് ആണ് അവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാൻ വയ്യാത്ത നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കേരളം ഹൈലി ലിറ്ററസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതല്ലാതെ പല പല മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഒക്കെ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഉടനെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ന്യൂ ഹോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ കാരണം അവർക്ക് ഈ സമ്പ്രദായം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴി കഴിയാതിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വന്ന് പഠിക്കാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും ഉള്ള ഉള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ന്യൂ ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ഇലിറ്ററേറ്റ് മാസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഹു ഫെയിൽ ടു ഗെറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഡെയർ ഫോമേറ്റീവ് ഡേയ്സ് ഓക്കെ അതാണ് ഒരു 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 കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീഡായിരുന്നു അത് ഓക്കെ പിന്നൊരു കാരണം പറഞ്ഞാൽ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നീഡഡ് ടു വൈഡൻ ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഇൻ്റലക്റ്റ് ഓഫ് ദി പാർഷ്യലി ഇലക്ട്രേറ്റ് അഡൽട്ട്സ് അതായത് ചിലരൊക്കെ പാർഷ്യലിയും കൂടെ ഇലക്ട്രേറ്റ് ആണ് കുറച്ച് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാം ബാക്കി ചിലപ്പം പേര് എഴുതാനും അറിയായിരിക്കും കുറച്ചൊക്കെ വായിക്കാനും അറിയായിരിക്കും പക്ഷേ ബാക്കി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനൊന്നും എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം പാർഷ്യലി എഡ്യ
പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല കഴിവുണ്ട് കാരണം ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ അവിടെ ഒരു എന്താ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു നമ്മുടേത് ഒരു സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതായത് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചുള്ള പല 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 ബെനിഫിറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് നേടിയെടുക്കണമെങ്കിലൊക്കെ അവർക്ക് ഒരുമാതിരി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ വേണം എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ആണെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കലി ബ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം തന്നെ ഓരോ ഓരോ പാർട്ടിയിലെ ഒരു അംഗമാകുക ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വോട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഈ വോട്ടിൻ്റെ വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അറിവ് പോലും ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും ഇവർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അവർ ആക്ടൗട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം മാത്രമേ ആ ഒരു കൺട്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബേസിസ് പോലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ ഇവർ ഓ ഇത് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സെക്കുലർ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതൊന്നും അവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസും ഒക്കെ ഒരു കൺട്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടു ബ്രോഡൺ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹൊറൈസൺ ഓഫ് എ അവർ നേഷൻ ദിസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നീഡ് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓഫ് ദി ഇൻ ദ കൺട്രി ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്നും അതിൻ്റെ ആവശ്യകത മുന്നോട്ട് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വേറൊന്ന് ടു സെറ്റ് കൾച്ചറൽ കൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂറൽ പ്രദേ പ്രത്യേകിച്ച് റൂറൽ ഏരിയാസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒന്നും അറിയത്തില്ല അവരുടെ കൾച്ചർ വളരെ ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇല്ല അവർക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഒക്കെ ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡാണ് അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടും പണം ഉണ്ടാകും അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫൊക്കെ നല്ലപോലെ മീറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഒരു കൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കൾച്ചർ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നീ അത് ഈ ഇങ്ങനെ അഡ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ മറ്റൊരു നീഡായിട്ട് തോന്നാൻ കാരണവും ഈ ഒരു റീസണാണ് ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളത് ഫോർ ഹാപ്പി അഡൽട്ട് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും സമാധാനമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പണം വേണം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം ഡെയിലി ലിവിങ് ഉണ്ട് പൈസ വേണം പൈസ വേണമെങ്കിൽ ജോലി വേണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം അവർ പഠിച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്നിൽ വലിയ വലിയ ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് എങ്കിലും എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി നേടിയാൽ അവർക്ക് ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കാനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ കഴിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഒരു ഹാപ്പി ലൈഫിന് വേണ്ടി അഡൽട്ടിൻ്റെ ഹാപ്പി ലൈഫിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും പഠിക്കണ്ടെന്ന് അയാളോട് പറയാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിക്കും എന്നൊരു തോന്നൽ അയാളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളത് സാറ്റിസ്ഫൈ റിക്രിയേഷണൽ നീഡ്സ് അതായത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഹെൽത്തി ആകണം ഹെൽത്തി ആകണമെങ്കിൽ അതിന് എന്താ എക്സസൈസിന് അല്ലെങ്കിൽ റെക്രിയേഷന് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോളുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ഹെൽത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് നന്ന നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ റെക്രിയേഷണൽ നീഡ് ഓഫ് Uh, to understand the recreational need of an individual and to satisfy the recreational need of an individual, education is a must. Then, that's why adults are not adults. If they are not adults, if
അങ്ങനെയുള്ളൊരു സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആകുമ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫെലോ മെന്നുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആകണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ലൈഫ് മീനിങ്ഫുള്ളും ആകണമെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എനിക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട പോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ല ഹോൾ ലൈഫ് ടൈം അങ്ങനെ ആയി പോകട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കാതെ അയാളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ലിവിങ് ബീയിങ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകും അയാളുടെ ഫാമിലിയും അയാളും എൻജോയ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് ടു ട്രെയിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് ടു പ്രൊമോട്ട് കമ്പൽസറി പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ഇതിനകത്ത് പ്രൊ പ്രൊമോട്ട് കമ്പൽസറി പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാതെ പോയവരാണ് ഈ അഡൽട്സ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരെ ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിലെടുത്ത് അഡൽട്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിക്കാൻ കഴിവില്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു നഷ്ടബോധം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഉടനെ അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും അയാളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് വന്ന പോലെ അവർക്കും വരരുത് എന്നൊരു തോന്നൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകും കാരണം ഈ പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ പഠിക്കാതിരുന്നിട്ട് അന്നേരമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും നാൾ അയാൾ വെറുതെ കളഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെ മക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനും വരരുത് എന്നൊരു തോന്നൽ അയാൾക്കുണ്ട് അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും അയാളുടെ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റിസൺ അയാളുടെ മക്കളെ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷന് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാപ്തരാക്കും അതാണ് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതായത് ടു പ്രൊമോട്ട് കമ്പൽസറി പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പം ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ എന്താ ആ ലോസ്റ്റ് ഫീലിങ് അയാൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈവൻ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ പോലും വേണം കൺട്രിക്ക് പോലും അതാണല്ലോ ഏത് ഗവൺമെൻറ് വന്നാലും നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ആക്കാനും ടെൻത്ത് വരെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ആക്കിയത് പോലും അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നതിന് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ മസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വരാൻ കാരണം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ചെറുപ്പത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാതെ പോയ ആൾക്കാരെ ഓർത്തിട്ട അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഡൾട്ട് ആയിരിക്കുന്നവർ പണ്ട് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ മക്കൾക്ക് ആ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷന് പ്രാപ്തരാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അഡൾട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഉള്ളത് പർപ്പസ് ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ പർപ്പസിനകത്ത് ആസ് എ റെമഡിയൽ മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എന്തോ റെമഡിയൽ മെഷ മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിഹാരം പരിഹാരം ആക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങി എന്ന സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെമഡിയൽ മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ആവശ്യമുള്ളവർ വന്ന് ചേർന്ന് ഈ ഒരു ഈ കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അവർ ഇനിയുള്ള സമയമെങ്കിലും മാക്സിമം പഠിച്ച് കഴിയുന്നത്ര അറിവ് നേടിയെടുക്കും അപ്പം അത് റെമഡിയൽ മെഷറാണ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ചെറുപ്പത്തിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാതെ പോയ പോയവർക്ക് വേണ്ടി ലേറ്റർ ഓൺ അതായത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പഠിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഠി പഠിത്തത്തിൽ മുന്നേറുക അതാണ് അസ് എ റെമഡിയൽ മെഷർ പിന്നൊന്ന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് വെരി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഏത് കൺട്രിയും ആ കൺട്രിയുടെ റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഹെൽത്ത് മെയിൻ്റനൻസിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ വേ ഒരു മനുഷ്യന് വേറെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായാലും ഹെൽത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര വലിയവനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഹെൽത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഏത് കൺട്രിയും ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഭാഗമായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത്
ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വലിയ ഗ്രാഹ്യമൊന്നും കാണത്തില്ല അവർ ചെറുപ്പത്തിലെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല അവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മാസീവ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു കൺട്രിയിലെ ഹൈലി പോപ്പുലസ് കൺട്രിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് നോക്കണം അത്ര അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നല്ലൊരു പെർസെൻറ്റേജിന് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല വിവരമില്ല വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹെൽത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം എവിടെ വരെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അല്ലേ അവർക്ക് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഡിസീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും കാരണം അവർ ഈ ലോക്കൽ പീപ്പിളാണ് അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓരോ ദിവസം അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഉണ്ണുന്നു ഉറങ്ങുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ സ്കൂളിൻ്റെ പടി കയറിയിട്ടില്ല എഴുതാനറിയില്ല വായിക്കാനറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവർക്ക് ഹെൽത്തിനെ പറ്റി അവയർനെസ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം അവയർനെസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴും രോഗങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും രോഗം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് അഡൽറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു നല്ല പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്കും ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരം കൂടെ കിട്ടിയാൽ കൺട്രിയിലെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡെത്ത് റേറ്റും അതായത് പല പല റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഡെത്ത് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് അവയർനെസ് വേണം അപ്പം അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് ഇൻ്റെ അവയർനെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്ന അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൂടി കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് തോന്നിയത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് വേറെ ഒന്നാണ് സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ആ സ്വന്തം ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ എഴുതാനും വായിക്കാനും കുറച്ചേ അറിയത്തുള്ളെങ്കിൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ എഴുതാൻ അറിഞ്ഞോടെ വായിക്കാൻ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും സിഗ്നേച്ചർ ഇടാനും ഒക്കെ അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വേറെന്തെങ്കിലും എന്താ സ്വന്തമായിട്ട് വേറെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രത്യേകം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ആ വ്യക്തിയെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് അയാളുടെ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ നല്ലൊരു എക്സ്റ്റൻറ്റ് വരെ ബാ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അതായത് സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിം അറ്റ് ട്രെയിനിങ് ദ ക്രിയേറ്റീവ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഓഫ് അഡൽട്ട് ഫോർ ദെയർ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഫാക്കൽറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിവുകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥം ഒരു അഡൽട്ടിൻ്റെ അഡൽട്ടിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അയാൾക്ക് അതിൽ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ അതിനെ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് ആ വ്യക്തിയിൽ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അതും അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പർപ്പസായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് റെക്രിയേഷണൽ എയിം സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിംസ് എയിംസ് അറ്റ് ട്രെയിനിങ് ദ അഡൾട്ട് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ലിഷർ വിത്ത് പ്രോപ്പർ റെക്രിയേഷൻ അതായത് വെറുതെ കളയുന്ന ലിഷർ ടൈം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഒക്കെ ആ ലിഷർ ടൈം നല്ല ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർ റെക്രിയേഷന് വേണ്ടി കൊടുത്താൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അതിൻ്റേതായ ഉന്നമനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ കൊഹിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോഷ്യൽ കൊഹിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊഹിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേടിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നൊക്കെയാണ് അത് സാ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കാണ് സോഷ്യൽ കൊഹിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിനകത്ത് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹെൽ ദിസ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാൻ എയിം അറ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് കോമൺ കൾച്ചർ വെയർ സോഷ്യൽ കൊഹിഷൻ ക്യാൻ ബി ബ്രോട്ട് ആസ് എ ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ലെവൽ അതായത് ഈ സോഷ്യൽ കോഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണല
ഒന്ന് അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ യൂണിറ്റി ഈസ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരാൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കാനും പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ കൊഹിഷൻ വരണമെങ്കിൽ ആൾക്കാരിൽ സോഷ്യൽ അവയർനെസ് സോഷ്യൽ കൊഹിഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഡൽട്സിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടെ വേണം മനസ്സിലായി അപ്പം അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് സോഷ്യൽ കൊഹിഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു പർപ്പസായിട്ടും കൂടെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്നാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അതായത് ഒരു കൺട്രി ഓരോ കൺട്രി എടുക്കുമ്പോഴും ആ കൺട്രി ഓരോ കൺട്രിക്ക് അവരുടേതായ ചില നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഖനികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ ഫോറസ്റ്റ് ഏറിയ അങ്ങനെ 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 നാച്ചുറലായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതും പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ടതായ പല പല റിസോഴ്സസ് ഓരോ കൺട്രിക്കും ഉണ്ട് ആ റിസോഴ്സസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ അവിടുത്തെ അഡൽട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് നല്ലൊരു റോളുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ ചൈന കയറി ഇന്ത്യ എവിടെയൊക്കെ ആക്രമിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് ആ ആ തരത്തിൽ ഇപ്പം റിയാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യത്തും ഈ അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പല കൺട്രിയുമായിട്ടുള്ള ബോർഡറിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതുകൂടാതെ പല പല ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ വനനശീകരണം അതൊക്കെ സ്ട്രിക്ട്ലി അബോ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വന്യജീവിയോ വല്ലതും കാ കാട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നാട്ടിലെ കാണാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ഒഫൻസായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യണം അത് ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് വീണ്ടും കിട്ടാത്തതാണ് ചില ചില പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ നിലനിൽപ്പില്ലായ്മയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഉടനെ ഓരോ ഓരോ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഓരോ റിസോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ ഡേ ബൈ ഡേ ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൺട്രിക്ക് വന്നെ അതൊരു ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു രാജ്യത്തിനും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും അതിന് അതിനുവേണ്ടി ഒരു സപ്പോർട്ട് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാറ്റഗറി അഡൽട്സാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അഡൽട്സിന് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയണം അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബോധവന്മാരാകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് പറയുന്നത് പ്രിസർവിങ് ദി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഓർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഒന്നുകിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസോഴ്സസ് കൂട്ടിയെടുക്കുക ഇതെല്ലാം അഡൽട്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പെടുന്നതാണ് അഡൽട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിസൺ പ്രത്യേകിച്ച് അഡൽട്സിനാണ് അവിടെ കൂടുതൽ റോള് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അവയർനെസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ബി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ ലാസ്റ്റായിട്ടുള്ള വേറൊരു പർപ്പസാണ് ഫോർ സോഷ്യൽ ഐഡിയോളജി സോഷ്യൽ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു പ്രിപ്പയർ ടു പ്രിപ്പയർ ദ സിറ്റിസൺ ടു സബ്സിഡേറ്റ് ദെയർ പ്രൈവറ്റ് വെൽഫെയർ ടു നാഷണൽ വെൽഫെയർ അതായത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം അവരുടെ ഹെൽത്ത് അവരുടെ വെൽഫെയർ ഇതൊക്കെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഓരോ പൗരൻ്റെയും സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ആ അവർ എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടായി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു കൺട്രിയുടെ വെൽഫെയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയും ദരിദ്രരാണ് ആ കണ്ടത് തന്നെ ദരിദ്രമായി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടെ വെൽഫെയർ അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വെൽഫെയറിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായി കാണാൻ കഴിയണം അതായത് മൈ വെൽഫെയർ ഈസ് മൈ കൺട്രീസ് വെൽഫെയർ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു നല്ല സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സിറ്റിസണായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബേസിക്കലി എഡ്യൂക്കേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാകണം അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവും കൂടെ ഉണ്ടാകണം മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഫോർ സോഷ്യ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഐഡ് ഐഡിയോളജി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് അഡൽസ് ഈസ് വെരി മച്ച് 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അതിനകത്ത് മെയിൻലി പഠിക്കാനുള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പോർഷനും കൂടെ ഉണ്ട് വട്ട് ആർ ദ ഏജൻസീസ് പ്രൊവൈഡിങ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാകാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ തിങ് ആണ് പക്ഷേ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് എഴുതണം പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ വലിയ നമ്മളിപ്പം എന്താ സൈക്കാറ്റി പഠിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും സൈക്കാറ്റിക് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മനസ്സ് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ള ടേംസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല പക്ഷേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുമ്മാതെ ഇങ്ങ് ചുമ്മാതെ ഗ്യാസ് എഴുതി വിടാനൊന്നും പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റൊന്നും അല്ല മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം തലയിൽ കയറാൻ ഇച്ചിരി ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മാറ്റാൻ മനസ്സിലാകും അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോർഷനൊക്കെ വലിയ പാടുള്ളതൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് എനിവേ യു ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ യുവർ ഓൺ നോട്ട്സ് ആൻഡ് സം ബുക്സ് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ഫോർ ദ നെയിം ഓഫ് ബുക്സ് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ഗിവൺ ഫോർ റെഫറൻസ് റെഫർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ മേക്ക് യുവർ ഓൺ നോട്ട് ഓക്കെ